പ്രൈസലോഡ് എല്ലാവർക്കും വന്ദനം പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉറ്റിരിക്കുന്ന സഭ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉറ്റിരിക്കുന്ന വ്യക്തി യേശുവിനെ പോലെ ചരിത്രം ചമയ്ക്കുന്നവരാണ് പൗലൂസിനെ പോലെ ചരിത്രം ചമയ്ക്കുന്നവരാണ് അപ്പോസ്തുലന്മാരെ പോലെ ഭൂമിയെ കീഴ്മേൽ മറിക്കുന്നവരാണ് പ്രാർത്ഥന ഈ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ ധ്യാനം ഇന്നത്തെ ആരാധന നിങ്ങളുടെ വീടുകൾക്കും നിങ്ങൾക്കും വ്യക്തിപരമായൊരു വിടുതലായി തീരും പ്രാർത്ഥിക്കാം യേശുവെ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെയും അങ്ങ് തൊടണമേ അവരെ മാറ്റി മറിക്കണമേ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ അങ്ങയുടെ സ്പർശനം പകരണമേ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ആമേ
നിത്യമായ ജീവിതത്തിനും ആഘോഷങ്ങൾക്കും ആനന്ദത്തിനും സർവ ബുദ്ധിയും കവിയുന്ന ദിവ്യ സമാധാനത്തിനായിട്ട് നന്ദി ഈ സമാധാനത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ ഇന്നെല്ലാവരും അങ്ങ് ശക്തീകരിക്കണമേ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അമേൻ നമ്മൾ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിലാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഒന്ന് തൊട്ട് അഞ്ച് നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് അഞ്ചാം വാക്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം യേശുവിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥന വേലകളെല്ലാം തീർത്ത് ശിഷ്യന്മാരുടെ നടുക്കിരിക്കുമ്പോൾ യേശു അവരുടെ നടുവിലിരുന്ന് യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥന യേശു പഠിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് കാതക അടച്ച് രഹസ്യത്തിലുള്ള പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് യേശുവിൻ്റെ സകല പ്രാർത്ഥനയിലും യേശു തനിയെ മാറിപ്പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഗതശമനയിൽ പോലും ശിഷ്യന്മാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയെങ്കിലും യേശു ദൂരെ മാറിപ്പോയിട്ടാണ് വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനകൾ പ്രാർത്ഥിച്ചത് എന്നാൽ ഈ പ്രാർത്ഥന മാത്രം യേശു അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു എത്ര ഉപകാരമായി യേശുവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം ഭൂമിയെ കീഴ്മയിൽ മറിച്ച സ്വർഗത്തെ ആനന്ദിപ്പിച്ച സ്വർഗത്തെയും ഭൂമിയും തമ്മിൽ നിരപ്പിച്ച ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഭൂമിയിൽ ചെയ്ത പിതാവിന് ഏറ്റവും മഹത്വം കൊണ്ടുവന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത യേശു കർത്താവിനെ ബലപ്പെടുത്തിയത് പ്രാർത്ഥനയാണെങ്കിൽ ആ പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു അവസരം ഇത് മത്തായി എഴുതിയില്ല മർക്കോസോ ലൂക്കോസോ എഴുതിയില്ല മാറിൽ ചാരിയ യോഹന്നാൻ മനസ്സിലായി പ്രാർത്ഥനയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് ഒരു അധ്യായം തന്നെ പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് യോഹന്നാൻ എഴുതി പിടിപ്പിച്ചു യേശുവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന മുഴുവനും ഈ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് ലഭിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ നഷ്ടം തന്നെയായിരുന്നല്ലേ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഇപ്പോൾ പിതാവെ ലോകം ഉണ്ടാകും മുമ്പേ എനിക്ക് നിന്റെ അടുക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മഹത്വത്തിൽ എന്നെ നിന്റെ അടുക്കൽ മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ പിതാവെ ഈ ലോകമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങയോട് സമത്വത്തിൽ ഞാൻ ഇരുന്നതാണ് അതാണ് പിലിപ്പിലേഖന രണ്ടിൽ പറയുന്നത് ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിക്കാതെ അവ ഉണ്ടായിരുന്നു മുറുകെ പിടിക്കാതെ ദാസരൂപമെടുത്തു വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി ദാസരൂപമെടുത്തു തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ചു ക്രൂശോള അനുസരണമുള്ളവനായി അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവനെ ഏറ്റവും ഉയർത്തി എല്ലാ നാമത്തിലും മേലായ നാമം അവന് കൊടുത്തു ലോകം ഉണ്ടായതിനു മുമ്പ് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ യേശുവിന് ഉണ്ടായിരുന്ന മഹത്വമുണ്ടല്ലോ ആ പ്രൗഢി അത് മുഴുവനും യേശുവിന് അറിയാം യേശുവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം ഞാൻ ആര് എന്ന് യേശുവിന് അറിയാം രണ്ട് ഞാൻ എവിടെ ആയിരുന്നു എന്ന് യേശുവിന് അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ 
മഹത്വത്തിൽ നിന്നാണ് ആ പദവിയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വന്നത് ഞാൻ എന്തിന് ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് യേശുവിന് അറിയാം എനിക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയും അത് യേശുവിന് അറിയാം ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോകും എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ശിഷ്യന്മാരോട് അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദന്മാരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം നിങ്ങൾക്കറിയില്ല ഞാൻ പോയാൽ തിരിച്ചു വരും എന്തൊരു ധൈര്യമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു വാക്കുകളൊക്കെ ലോകമുണ്ടായിട്ട് ഇന്ന് വരെ ആർക്കും പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ടാണ് യേശുവിനെ പിടിക്കാൻ വന്നവര് പിടിക്കാതെ തിരിച്ച് പുരോഹിതന്മാരുടെ അടുക്കൽ ചെന്നപ്പോൾ പുരോഹിതന്മാർ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ അവരെ അവനെ എന്താ പിടിക്കാതെ വന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യൻ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ആരും ഒരു നാളും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്താണ് വളരെ കൃത്യതയുള്ള വാക്കുകൾ യേശു ആരാണ് യേശു എവിടെ നിന്ന് വന്നു യേശുവിന് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് യേശുവിനാണ് യേശു എവിടേക്ക് പോകുന്നു എല്ലാം യേശുവിന് അറിയാം യേശുവിന്റെ പർപ്പസ് അറിയാം പദ്ധതി അറിയാം പൂർത്തീകരണം അറിയാം എന്നത് തീരുമെന്നറിയാം യേശുവിന് സീസൺ അറിയാം ഓ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്താ വേണ്ടത് യേശുവിന് യേശുവിന്റെ വിളിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പും നന്നായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ട് യേശു പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പിതാവേ ഇപ്പോൾ ലോകം ഉണ്ടാകും മുമ്പേ എനിക്ക് നിന്റെ അടുക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മഹത്വം അപ്പോൾ യേശുവിനെ അറിയാം ഞാൻ ഇപ്പോഴൊന്നും ഉള്ളതല്ല യോഹനന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലൊക്കെ പത്താം അധ്യായത്തിലൊക്കെ ഭയങ്കര വിവാദങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് യേശുവിന്റെ ഓരോ പ്രസ്താവന കേട്ട് എന്താണ് യഹൂദന്മാരെ എറിയാൻ കല്ലുമായിട്ട് നിൽക്കണ അബ്രഹാം ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നീ ഉണ്ടോ യേശു പറഞ്ഞു അബ്രഹാമിന് നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിനക്ക് അമ്പത് വയസ്സുണ്ടോ യേശു പറഞ്ഞു അബ്രഹാം ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനുണ്ട് ഉടനെ അവര് കല്ലെടുത്തു യേശുവിന് യേശുവിനെ അറിയാം യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ സത്യമേ പറയുന്നത് സത്യം പറയുമ്പോൾ ഇവർക്ക് പല്ലു കടിക്കുന്നു കല്ലെടുക്കുന്നു യേശുവിനെ അറിയാം ഇതുപോലെ നാം അറിയേണ്ട കുറെ സത്യങ്ങളുണ്ട് നാം ആരാണ് നാം ആദ്യം ദൈവത്തിലായിരുന്നു നാം എവിടെ നിന്ന് വന്നു അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുന്നമേ ദൈവത്തിലായിരുന്നു നാം ഇങ്ങോട്ട് വന്നു നമുക്കിവിടെ കുറെ ജോലികളുണ്ട് ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചത് അത് പൂർത്തിയാക്കി നാം ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകണം യേശുവിനെ പോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ ദൗത്യമുള്ള വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് ഓരോ വ്യക്തികളും തിരിച്ചറിയണം യേശുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാഗൽഭ്യം അതാണ് പിതാവേ ലോകമുണ്ടാകും മുമ്പ് എനിക്ക് നിന്റെ അടുക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മഹത്വം എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന പ്രൗഢി എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന സിംഹാസനം എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന പദവി എത്ര വലുതാണ് ആ മഹത്വത്തിൽ എന്നെ നിന്റെ അടുക്കൽ ഒന്ന് മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ യേശു ചെറുതും എല്ലാം പിതാവിനറിയാ പിതാവ് ചെയ്യും ഇല്ല യേശു ഉറച്ച നിലവിളിയോട് കണ്ണുനീരോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് എല്ലാം പിതാവ് നോക്കിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ പരിപാടി അതല്ല കർത്താവ് എല്ലാം ചെയ്തോളൂ എന്നേ കർത്താവിനെ എല്ലാം അറിയാലോ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇനി പറയേണ്ട ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക കൃപയാണ് പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇരിക്കുന്നവാൻ ദൈവം ഇങ്ങനെ അവസരം തന്നു എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തി ദൈവത്തെ പോലെയാകും ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യവും ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയും നമ്മൾ ഓരോ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിറയുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റോമാലേഖനത്തിലൊക്കെ വായിക്കുന്നത് കഷ്ടത അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് അത് സഹിഷ്ണുതയാകും പ്രാർത്ഥിച്ച് സഹിഷ്ണുതയിൽ നിന്ന് നാം സിദ്ധതയുള്ളവരാകും പക്വതയുള്ളവരാകും ആ പക്വത നമ്മെ പ്രത്യാശയുള്ളവരാക്കി മാറ്റും അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് പച്ചമരത്തോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെങ്കിലും ഉണങ്ങിയതിനും ഇതുണ്ട് ഈ കഷ്ടത നിങ്ങളെ പക്വതയുള്ളവരാക്കുന്നു അതാണ് നാം വായിക്കുന്നത് കഷ്ടത നമ്മെ പരിപക്വതയുള്ളവരായി വളരെയധികം യേശുവിന്റെ പക്വതയുള്ളവരാക്കി വെറും പക്വതയല്ല പരിപക്വത യേശുവിനെ പോലെയാക്കുന്നു പ്രത്യാശ കൊണ്ട് നിറയും 
കഷ്ടതകൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നിന് പറയും ഒന്നൊന്നായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ പറയും ഓ ഇത് നമ്മുടെ സ്ഥലമല്ലോ ഈ നാട് നമ്മുടേതല്ലോ ഈ വീട് നമ്മുടേതല്ലോ മക്കൾ പോലും നമ്മുടേതല്ലോ കർത്താവ് നമ്മെ പക്വതയുള്ളവരാക്കി ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും ഓരോ പ്രയാസത്തിലൂടെ കയറി ഇറങ്ങി പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉറ്റിരുന്ന് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തേജസ്സിന്മേൽ തേജസ് പ്രാപിച്ചവരായി തീരുമെന്നാണ് മഹത്വത്തിൽ നിന്ന് നാം മഹത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും യേശു ഇതാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പിതാവേ എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന മഹത്വത്തിലേക്ക് എന്നെ ഒന്ന് മഹത്വപ്പെടുത്തണം ഗ്ലോറി ടു ഗ്ലോറി ടു ഗ്ലോറി അ തേജസ്സിന്മേൽ തേജസ് മഹത്വത്തിൽ നിന്ന് മഹത്വത്തിലേക്ക് അതൊരു ദൈവ പൈതല്യ ആഗ്രഹമായിരിക്കണം ഒരു നില വീട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ടു നില വീട്ടിലേക്കെന്നല്ല ഒരു വസ്തു വാങ്ങി അടുത്ത വസ്തുവിലേക്കെന്നല്ല ഒരു ഡിഗ്രി എടുത്തു അടുത്ത ഡിഗ്രിയിലേക്ക് ഇതെല്ലാം നടന്നോട്ടെ എന്നാൽ ഇതിനപ്പുറം മരണത്തിനപ്പുറം പ്രാപിക്കേണ്ട ഒന്നുണ്ട് മഹത്വം ആ ഗ്ലോറി ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് തന്നെ നാം പ്രാപിച്ചെടുക്കണം മോശ ഭൂമിയിൽ വെച്ചാണ് തേജസ് ഉള്ളവനായി മാറിയത് സ്തേഫാനോസിന്റെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കിയവരെല്ലാം അവനെ ഉറ്റു നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ദൈവ ദൂതന്റെ മുഖം പോലെ ഇരുന്നു എന്താ തേജസ് അവന്റെ മുഖത്തുള്ള തേജസ് അവന്റെ ജ്ഞാനത്തോട് എതിർക്കാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല വാക്കുകളോട് തേജസ് ഉള്ള മുഖം ദൈവം ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് തരുന്ന ഒന്നാണ് എനിക്കൊരു വീടില്ല എന്നെ കാണാൻ കൊള്ളില്ല എന്നെ ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരോട് പറയട്ടെ നിനക്കുള്ള തേജസ് ഇന്ന് ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ സൗന്ദര്യം ഉള്ളവർക്ക് ഇല്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവവൈതൽ അറിയണം നിന്നെ പോലെ തേജസ്സിന്റെ സൗന്ദര്യമുള്ള തേജസ്സിന്റെ പക്വതയുള്ള ആ ഗ്ലോറി നിറഞ്ഞ വ്യക്തികൾ വേറെയില്ല അതുകൊണ്ട് പിശാജ് നിന്നോട് അടുക്കാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ദുഷ്ടം നിന്നെ തൊടാത്തത് ആ ഗ്ലോറിക്കകത്ത് ദൈവം നിന്നെ പൊതിഞ്ഞ് സൂക്ഷിക്കുകയാണ് യേശു ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പിതാവേ ഇപ്പോൾ പിതാവേ ലോകമുണ്ടാകും മുമ്പേ എനിക്ക് നിന്റെ അടുക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മഹത്വം അതിൽ എന്നെ നിന്റെ അടുക്കൽ ഒന്ന് മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ നിന്റെ അടുക്കൽ നിനക്കുള്ള മഹത്വത്തിന്റെ തൊട്ടരികിൽ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവനെ ഏറ്റവും ഉയർത്തി അതിന്റെ അർത്ഥം യേശു പ്രാർത്ഥിച്ച് അതിൽ എത്തിച്ചേർന്നതാണ് പ്രാർത്ഥിച്ച് എത്തിച്ചേരണം ഒരിക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിലേക്ക് തന്നെ യേശു തിരിച്ച് നടന്ന് കയറി നാം കയറണം പ്രാർത്ഥിച്ചു തന്നെ കയറണം നമ്മുടെ ഉയർച്ചകളെല്ലാം നാം സ്വന്തമാക്കണം പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇരുന്ന് പിതാവിനോട് ചേർന്നിരുന്ന് നമ്മൾ അതിനെ സ്വന്തമാക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കാം യേശുവെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഗ്ലോറിയിലേക്കൊന്ന് കയറുവാൻ ആ മഹത്വത്തിലേക്കൊന്ന് കയറി പറ്റുവാൻ ആ നിറവിലേക്കൊന്ന് കയറുവാൻ കൃപാ വരങ്ങളിലേക്കൊന്ന് കയറുവാൻ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന അത്ഭുതകരമായ മഹനീയമായ ശുശ്രൂഷകളിലേക്കൊന്ന് നടന്നു കയറുവാൻ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില ഉയർന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് ഇവിടെ കയറി വരിക എന്ന് അങ്ങ് പറയുന്ന ചില തലങ്ങളിലേക്കൊന്ന് കയറുവാൻ ഞങ്ങളെ അങ്ങ് സഹായിക്കണമേ എല്ലാവരും അത് പ്രാപിക്കട്ടെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ വാക്യം യോഹനൻ പതിനേഴാറ് നീ ലോകത്തിൽ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള 
മനുഷ്യർക്ക് ഞാൻ നിന്റെ നാമം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കും അവർ നിനക്കുള്ളവരായിരുന്നു അവരെ എനിക്ക് നീ അവരെ എനിക്ക് തന്നു അവർ നിന്റെ വചനം പ്രമാണിച്ചിരിക്കുന്നു പിതാവെ ഈ ലോകത്തിൽ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ലോകത്തിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ പിതാവാണ് ആകർഷിച്ച് പുത്രന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഇവരെ എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ശിഷ്യന്മാരെയെല്ലാം പിതാവ് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് യേശു ആ ഗലില കടലിന്റെ സൈഡിൽ കൂടി നടക്കുമ്പോൾ പിതാവ് പറഞ്ഞു മോനെ പിതാവ് ഒരുത്തൻ രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചിട്ട് ഒന്നും കിട്ടാതെ ഒരുത്തൻ തല കുനിച്ച് ഏർ വേദനയോട് നിന്ന് വലകഴുകുന്നില്ലേ ആ വള്ളത്തിലോട്ട് കയറിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു പിതാവാണ് ഇവ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് അതുപോലെ ചുങ്കക്കാരൻ മത്തായി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുകയാണ് അവനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു പിതാവ് പറഞ്ഞു മോനെ എല്ലാവരും വെറുക്കുന്നവനാണ് അവൻ മഹാഭാപിയുടെ ലിസ്റ്റിൽ പെട്ടതാണ് സമൂഹം എല്ലാം വെറുക്കുന്ന പിടിച്ചു പറിക്കാരനാണ് സുവിശേഷത്തിന്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം എഴുതാൻ കൊള്ളാവുന്നവനാണ് പിടിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ രണ്ടുപേരും വല നന്നാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പന്റെ വള്ളത്തിനകത്ത് നിന്ന് കീറിയ വല തയ്ക്കുന്നു പിതാവ് പറഞ്ഞു രണ്ടിന് ചേട്ടനെ അനിയനെ രണ്ടിനെ പിടിച്ചോ രണ്ടുപേരും ദൈവസഭയുടെ വല നന്നാക്കുന്നവരായി മാറട്ടെ ഓരോ വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് പിതാവ് യേശുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പിതാവ് ശ്രീമോൻ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇവൻ പത്രോസാകും ഇവൻ നമ്പർ വൺ ആകും എടുത്തുകേട്ടക്കാരനാണ് എന്നാൽ ഇവനെ ഉറപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും കൂടെ പിടിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു യൂതയെ കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവനെ എടുത്തോ ഇവൻ മൂന്നര കൊല്ലം ഭൂതത്തേക്ക് പുറത്താക്കി രോഗികളെയൊക്കെ സൗഖ്യമാക്കി നടക്കട്ടെ എന്നാൽ അവൻ നിന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് തിരുവഴുത്തിൽ പ്രവാചകന്മാരെ കൊണ്ട് ഞാൻ പറയിപ്പിച്ചത് നിവർത്തിയായിട്ട് നീ തന്നെയാണ് ക്രിസ്തു കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തമെന്ന് സാക്ഷ്യം പറയാൻ ഇവൻ വേണം പുത്രന് വിഷമം ഉണ്ടായി കാണും പിതാവേ വേണോ ഇവനെയും കൊണ്ട് നടക്കണ്ടേ ഇരുന്നോട്ടെ കുഞ്ഞേ എന്തൊരു ബന്ധമാണല്ലേ അപ്പനും മോനും തമ്മിലുള്ള ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോടു കൂടെ നടന്നു എന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ സന്തോഷം യേശു പിതാവിൻ്റെ കൂടെ നടന്നു കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാം പറഞ്ഞു തരും സ്നേഹിതന്മാരോട് എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ മക്കളോടോ അപ്പനും മോനും കൂടി നടക്കുന്നു ഇസഹാക്കും അബ്രഹാമും കൂടി നടന്നത് നമുക്കറിയാം അപ്പാ വിറകുണ്ട് തീയുണ്ട് യാഗമൃഗം എവിടെ ദൈവം കരുതിക്കൊള്ളു അത് എന്തൊരു വലിയ ബന്ധമാണ് അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ബന്ധമാണ് പിതാവും പുത്രനും അവിടെ വായിക്കുകയാണ് പിതാവേ നീ ലോകത്തിൽ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മനുഷ്യർക്ക് ഞാൻ നിന്റെ നാമം വെളിപ്പെടുത്തി എന്താ നാമം പ്രത്യേകിച്ച് പേര് വല്ല ദൈവത്തിന് വല്ല പേരിട്ടോ ഇല്ല പിതാവ് പിതാവ് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി അതാണ് ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നാമവും വേണ്ട അപ്പനാണ് ഞാൻ അപ്പനെ കയറി ഇനി എന്നെ വിളിക്കാനാ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ പേര് ജോസഫ് എന്ന് ഞാൻ കയറി ജോസഫെ എന്ന് വിളിക്കാറില്ല എൻ്റെ അപ്പൻ ജോസഫെ എന്നും വിളിക്കാറില്ല അപ്പാ എന്ന് വിളിച്ചാ മതി യേശു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ പിതാവ് തീർന്നു സ്വർഗത്തിൽ ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്ന അങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നുള്ളൂ ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന വെച്ചാണ് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ മടിയിൽ ഇരുന്ന ഏകജാതനാണ് ഞാൻ ഞാനും പിതാവ് ഒന്നാണ് എൻ്റെ പിതാവ് എന്നെ ഇവിടെ വിട്ടു എൻ്റെ പിതാവ് സ്നേഹ സമ്പൂർണനാണ് കരുണയുള്ളവനാണ് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് എൻ്റെ സ്നേഹമല്ല എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കരുണ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹം പിതാവേ ലോകത്തിൽ നിന്ന് നീ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മനുഷ്യർക്ക് ഞാൻ നിന്റെ നാമം വെളിപ്പെടുത്തി അവർ നിനക്കുള്ളവർ ആയിരുന്നു അവരെല്ലാം നിന്റേതായിരുന്നു നീ അവരെ എനിക്ക് തന്നു അവർ നിന്റെ വചനം പ്രമാണിച്ചിരിക്കുന്നു കർത്താവിന് ഉറപ്പായി ഒരാളെ പോലും ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തതല്ല എന്നതുപോലെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി കർത്താവ് ചിലത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇത് കേൾക്കുന്ന ചിലരുടെ വീടുകളിൽ വിവാഹങ്ങൾ അത്ഭുതകരമായി നടക്കും പിതാവാം ദൈവം നിന്റെ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു സെലക്ഷൻ നടക്കും നടത്തും പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മാത്രം മതി യേശു ചെയ്തതാകെ പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് പിതാവേ ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് യേശു സ്നാനമേറ്റ് പ്രാർത്ഥിച്ച് മരുഭൂമിയിലോട്ട് പ
പിതാവേ ആരെ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ അവരെയെല്ലാം വിളിച്ചോളാം പിതാവ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു വിളിച്ചു പിതാവ് വെളിപ്പെടുത്തി അതെല്ലാം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പിതാവ് പറഞ്ഞു അവരെ ഉയർപ്പിച്ചു പിതാവ് പറഞ്ഞവരെയെല്ലാം സൗഖ്യമാക്കി പിതാവ് പറഞ്ഞെടുത്തേക്ക് സഞ്ചരിച്ചു പിതാവ് പറഞ്ഞതെല്ലാം അതുപോലെ അനുസരിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന സകല വചനം കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് യേശു അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ദാഹിച്ചു അതുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും വെറുതെ ഒരു കുത്തും കോമ പോലും വന്നിട്ടില്ല എല്ലാം സക്സസ് ആണ് പാഴായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എല്ലാം ജയമായിരുന്നു കാരണം ഞാനും പിതാവ് ഒന്നാണ് പിതാവേ എല്ലാം നിന്റേതാണ് നീ എനിക്ക് തന്നതാണ് നിന്റേതായിരുന്നു അവരെ നീ എനിക്ക് തന്നു എത്ര എളുപ്പമാണ് ഇതുപോലെ ഒത്തിരി പേര് പിതാവിൻ്റെതായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പാർക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് അവർ കൊട്ടേഷനും മഹാപാപികൾ പത്രോസിനെ പോലെ പൗലോസിനെ പോലെ സുവിശേഷ വിരോധികളൊക്കെ ആയിട്ട് മറ്റൊരു നിറത്തിൽ മറ്റൊരു തലത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് എന്നാൽ അവരെല്ലാം പിതാവിൻ്റെ വകയാണ് അവരെ നാം വിശ്വസ്തരെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കും യേശു പത്രോസിനോട് പറയുന്നത് കേട്ടില്ലേ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശേഷം ആ മീനും എല്ലാം അപ്പോ ഒക്കെ കൊടുത്ത ശേഷം യോനാന്റെ മകനായ ശിമോനെ ഇവരിൽ അധികമായി നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഊവ് കർത്താവേ എന്നാൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞാടുകളെ മേയ്ക്കുക എൻ്റെ പിതാവ് എനിക്ക് തന്നതിനെ ഞാനിത് നിനക്ക് തന്നേച്ചു പോവുകയാണ് എരുസലേം സഭ പത്രോസിന്റെ കയ്യിലോട്ട് എടുത്തു കൊടുത്തു എരുസലേം സഭ മുഖാന്തരം ഭൂമി മുഴുവനും ദൈവരാജ്യം പെരുകാനിടയായി ആർക്ക് സാമാന്യൻ പഠിപ്പില്ലാത്തവൻ വിവരമില്ലാത്തവൻ എടുത്തിയാട്ടക്കാരൻ നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ എൻ്റെ പിതാവ് എന്നെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇവരിൽ അധികമായി എന്നെ സ്നേഹിച്ചാൽ എൻ്റെ പിതാവിനുള്ളതൊക്കെ എനിക്ക് തന്നത് ഞാനെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തരും ഇതാണ് ദൈവസഭയുടെ വളർച്ച ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള പലരെയും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ അയൽവാസികളെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് അവർ ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് ഇന്ന് അവർ മറ്റൊരു നിറത്തിൽ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ പാപികളുടെ രൂപത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് ഷെയ്പ്പ് മാറിക്കിടക്കുകയാണ് പച്ചവെള്ളത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വീഞ്ഞു കിടന്നതുപോലെ തീവ്രവാദിയുടെ രൂപത്തിൽ പൗലോസ് കിടന്നതുപോലെ മഹാബാബിയുടെ രൂപത്തിൽ ആര് പത്രോസ് കിടന്നതുപോലെ ഭൂതബാധയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ രൂപത്തിൽ മഗ്ദലക്കാരി മറിയ കിടന്നതുപോലെ ഷെയ്പ്പ് മാറിക്കിടക്കുകയാണ് എല്ലാവരും എന്നാൽ പിതാവ് വെളിപ്പെടുത്തും പിതാവ് വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ കറക്റ്റ് നമുക്കവരെ നേടുവാൻ എളുപ്പമാണ് കർത്താവ് ചിലരെ വെളിപ്പെടുത്തും അനന്യാസിന് കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു ഒരുവൻ തർസോസുകാരൻ ഇന്ന വീതിയിൽ ഇന്ന വീട്ടിൽ പാർക്കുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവൻ്റെ തലമേൽ കൈവെക്ക് അവൻ സൗഖ്യമാകട്ടെ അവൻ പരിശുദ്ധാത്മ പൂർണ്ണനാകട്ടെ അവൻ്റെ വിളിയിലേക്ക് കണക്റ്റ് ആകട്ടെ അവനും നീ വരുന്നത് കണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അനന്യാസിന് എല്ലാം എളുപ്പമായി കണക്റ്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ എന്തൊക്കെയോ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവ് കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്തൊക്കെയോ ആയിട്ട് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ദൈവഹിതങ്ങൾ തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ആകാൻ പോവുകയാണ് നല്ല ബന്ധങ്ങൾ കർത്താവ് തരാൻ പോവുകയാണ് കർത്താവ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന നിത്യ ജീവനായി നിയമിക്കപ്പെട്ടവരുമായിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ കർത്താവ് തരാൻ പോവുകയാണ് ബാക്കി ഒന്നുകൂടി നീ ലോകത്തിൽ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളവർ മനുഷ്യർക്ക് ഞാൻ നിന്റെ നാമം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അവർ നിനക്കുള്ളവരായിരുന്നു നീ അവരെ എനിക്ക് തന്നു അവർ നിന്റെ വചനം പ്രമാണിച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ പിതാവിനുള്ളവരെ പുത്രന് കൊടുക്കും പുത്രനുള്ളവരെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കും വിശ്വസ്തതയോടെ അവരെ പരിപാലിക്കുമെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമെങ്കിൽ അനേക ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ കയ്യിൽ വിശ്വസ്തരായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉറ്റിരിക്കുന്ന യേശുവുമായി ഒറ്റിയിരിക്കുന്ന ചിലരുടെ കയ്യിൽ വലിയ മിനിസ്ട്രി ഏൽപ്പിക്കാൻ പോയിരുന്നു വലിയ കൃപകൾ ഏൽപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാം യേശുവെ അങ്ങിൽ ഞങ്ങൾ ചാരുന്നു ഈ വചനങ്ങളാൽ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് പണിയണമേ 
ഈ നിറവിൽ ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് പണിതെടുക്കണമേ ഇന്നത് കേട്ടവരെല്ലാം ആത്മാക്കളെ നേടുന്നവരും ആഭിഷേകത്തിൽ ജ്വലിക്കുന്നവരും കുഞ്ഞാടുകളെ മേയ്ക്കുന്നവരാകട്ടെ അനേക ജനക്കൂട്ടങ്ങളെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ശുശ്രൂഷ ഇതിൽ പലരും ചെയ്യട്ടെ ആഹി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ദാഹിക്കുന്നവർ യേശു അങ്ങ് പറഞ്ഞില്ലേ ദാഹിക്കുന്നവർ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരാൻ ഇതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ ഒരു ദാഹമുള്ളവർ അങ്ങനെയുള്ളവരെ അങ്ങ് തൊടണമേ തൊടണമേ കർത്താവെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു രോഗ സൗഖ്യങ്ങൾ ഇവരിൽ നടക്കട്ടെ അനേക രോഗങ്ങളാണല്ലോ പ്രശ്നങ്ങളാണല്ലോ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഇവർക്കിടയായത് ഞാൻ അവരെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ ശരീരങ്ങളെല്ലാം സൗഖ്യമാകട്ടെ ബന്ധനങ്ങൾ ആ വീടുകൾ വിട്ട് അഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ ഇത് കേൾക്കുന്നവർ കേൾക്കുന്നവർ യേശുവുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ആകട്ടെ നിത്യ ജീവൻ പ്രാപിക്കട്ടെ ഒരു തലമുറകളും ഈ സത്യ വഴിയിലൂടെ നടക്കട്ടെ അവർ മുഖാന്തരം ദേശം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടട്ടെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കായി ഇവർ ഉപയോഗങ്ങളായ ഉപകരണങ്ങളായി കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കണമേ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പിതാവേ ആമേൻ പൗലൂസ് പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ഒത്തിരി പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് പറയാൻ നേരവുമില്ല എന്നാൽ നാളെ നമുക്ക് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയാണ് നമുക്ക് നാളെ പറയാം നാളെ കുറച്ച് കൂടുതൽ നേരമുണ്ട് ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ കിട്ടും അതിലൊരു നല്ല സമയം നമുക്ക് ദൈവോചനം കേൾക്കാം ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയാണ് വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്കാണ് സൂമിൽ ഒരു ആറേ മുക്കാലിനൊക്കെ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതുകൂടാതെ നാളെ വൈകിട്ടത്തെ പ്രാർത്ഥനയിൽ എല്ലാവരും കടന്നു വരാൻ മറക്കരുത് മറ്റുള്ളവരോട് പറയാൻ മറക്കരുത് ഈ വീഡിയോകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്താൽ അവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നിങ്ങളെ പ്രാർത്ഥന വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് പറയണം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് ജയകരമായ ജീവിതം നയിക്കാം എല്ലാ സഹകരണങ്ങൾക്കും നന്ദി God bless you.